三杀。一个对手是你。
这么晚了，一个人在大街上很危险、啊。谢谢，不用谢，我是在帮我自己。更何况几个小流氓也难不倒你。明天的比赛，我们在你身上压了不少的注意。我真是没想到，你现在又多了一个赌徒的身份，更没有想到，我竟然会成了你的押宝对象。所以你不能有丝毫的损伤，影响比赛。害我输钱，飞扬，再提醒你一句，你替姓田的那小子还的印子钱又快到期了，到时候不还，这座大山会压死你。
精彩，真精彩啊！上海精武门全真。
术大赛冠军，精武门陈真。多少钱我也数不清，麻烦你回去算一算，给我送过来。好，小杰，放下。哼，哎，九爷，快点啊！<笑><笑>这几天，陈真去那的全部内容，我都已经掌握了。次郎，陈真没有在招式上下功夫，只练力气、速度上长进，真是高明。不过他在练的时候，我却进入了比赛状态，在脑海里，已经跟他无数次过招了。境界已经高他一筹，所以，我已有足够的信心打败他。大宝君，有没有收到川岛师傅的回音？还没有。未有，切磋技艺。不过，既然比武决斗，难免会有伤亡。两位都在生死状上签过姓名，万一哪位在比武中发生不幸，两方人均不得向对方寻仇，比武正式开始。
世界武术大赛现在开始，第一场由百变蛇王印度的达伽马对霹雳杀人王荷兰的巴斯库。由暹罗的伊比莎对朝鲜的闪电豹金永化。待一会儿就让你尝尝铁拳的滋味。你说什么？我说打败一个中国人，就像捏死个蚂蚁。那一下，他不懂礼貌。你放心，我会让他知道怎么尊重别人。王八羔子，爷爷我等着你。我希望你能赢，谢谢。第四场，由中国的陈真对美国的霍利尔德，请两位选手上场。
小子，娘，陈真来了，你们当初怎么说的，就怎么办吧。不行，我说过了，余香楼不能卖给陈真。九爷，这可是他们之间的事，你可不要从中横插一杠子。肖大娘，陈真出八万大洋买你余香楼，我现在出九万。怎么样啊，九爷？你为难陈真，可就是为难我呀。我可没有为难陈真，我只想买房。小大娘，我再加两万，十一万，买不买？九爷，我知道，你和陈真并没有签订任何协议，你有权利改变主意。如果嫌少，我再加两万，这不是小人之举吗？徐飞扬，这里没有你说话的地方。哎，飞扬，我说九爷，你是不是觉得你们清芳财大气粗啊？哼，不管怎么说，今天的事，谁也别相关。<笑>今儿这事儿，我还就管定了呢。我看你们红方还没这个本事。马九七，你既然这么小看我们红方，你今儿是不是想跟我好好干一场啊？哼！住手！我陈真的事儿，不用你们管。我知道你恨我，因为我让你输了很多钱。可是我告诉你，陈真要在上海重开精武门，谁也阻止不了。我要问一句：这里的每一个人是不是中国人？如果是，那你们应该知道，精武精神就是中国的民族精神。师傅破元甲，为了结束中国人被人凌辱的历史，为了把“东亚病夫”这四个字从中国人的头上永远的取掉，用尽了毕生的精力和心血。他所做的这一切，是何等的可贵！我师父霍元甲，为了结束中国人被人凌辱的历史，为了把“东亚病夫”这四个字从中国人的头上永远的取掉，用尽了毕生的精力和心血。他所做的这一切，是何等的可贵！我要在原来的地方重开精武门，把这种精神发扬光大。你们却横加阻拦。就不觉得羞耻吗？陈真，不要跟我讲经济。我们谈的是生意。我出十三万，你出多少啊？你以为有钱就可以买到精武精神了吗
。我虽然只有八万大洋，可是我告诉你，火焰家的金武精神是无价的。好，说得好，精神无价，这才像个真正的中国人。陈真先生说的没错，中国人之所以受尽欺辱，就是因为中国。就像一盘散沙。陈真先生要重开精武门，你们却加以阻拦，难道你们不觉得羞辱吗？马老板，我劝你不要做这种小人。我虽然不是中国人，但是我也希望陈真能够尽快重开精武门。这么说来。你是为陈真助阵而来了，各位，在下田冈次郎，不是来为陈真助阵，而是来挑战陈真。你为什么要挑战我大师兄？因为他是中国第一高手。想挑战陈真，那就动手啊！要挑战陈真，但不是现在。我看你是没这个胆量吧？谁敢阻止陈真开金武门，我就打谁。你说过的话就必须做到。是本婆。他要是不答应，你敢怎么样？就是用这只戒指来麻痹我的双臂的吧。中国第一高手果然厉害，佩服，佩服。我说过，陈真的事用不着你们管。肖大人，大人，你说过的话还算数吗？算数。放弃了。再战。嗯、这是八万大洋的银票，你拿去。今天各位帮忙，陈真在此谢过。陈真，就算是还你一个人情吧。好，对了，齐飞扬，田七父亲借的印子钱，现在可以结账了吧？不用了
，姓钱的印的钱我已经还上了。好了，外边还有很多弟兄们等着，咱们走吧。说吧，爹，我问你，我是不是你儿子？你约我到这儿来，就是问我这个。回答我。好，我回答你，你肯定是我儿子。好，既然我是你儿子，你就应该把鸿门帮主的位置让给我。原来如此，你约我到这儿来。就想让我把帮主的位置让给你，是。齐美，我早就跟你说过，帮主这个位置早晚有一天是你的，可是不是现在？不行，我要你现在就让位。黄蜂，你怎么来了？杜少，我是怕你胆子太小。所以派了帮人来帮你壮胆子。<笑>我早就知道你这个坏女人有野心，想算计我是吗？你还不够资格。<笑>那,<笑><笑>那你说我够不够资格呀、啊，杜妈？这仓库已被通通包围了，今天就算你插翅也难飞了。我告诉你，我先杀你父子，然后再通告天下。就说齐飞扬为了篡位才杀你们父子的，哈哈。到时候你们红帮一定大乱，哈哈哈哈！到时候整个上海滩就是我马九旗一个人的了。哈哈哈哈哈！黄哥。他们是你叫来的，杜琪梅，我告诉你，黄蜂是我的女人，我让她接近你，进你们杜家，就是为了整垮你们红帮。我等的就是这么一天。要乱来，那么大家一起完蛋！来呀！没我的命令，不许开枪。
起来，抬起来。你知道不是我干的，为什么还打我？我恨不得打死你！现在阿七和飞扬在外面拼着命的拼杀，不就是为了给你打天下吗？你居然听信那个臭女人的话，你太让我失望了。爹，我是你儿子，你为什么帮着外人？畜生！你还会分外人？我跟你说过多少遍，你是我的儿子，帮助这个位置早晚有一天会是你的，你怎么总听不进去呀？我听什么呀？你心里只有陈真、谢飞扬、唐小婷，你一次次的为唐小婷在外人面前打我，我连我哪个？你这叫把我当儿子吗？我能相信你吗？现在你还不相信我？我相信，我相信你把谢飞扬当成了未来的帮主，是不是？齐美，我告诉你，如果你这个样子，那也是你自己逼的。爹，我错了。你的伤怎么样？要不要我送你去医院？齐美，你是知错了。要不是阿基和飞扬，咱爷俩早死在马九七这个老狐狸手上了。你做出这种事情，让我怎么向帮里的弟兄们交代呀？齐美。是不要紧，可是同样的错一犯再犯，这就是作茧自缚，你明白吧，亲爱的？信不过那个西飞扬的老东西，我最恨你在外人面前打我。现在好了，你死了，我就是帮主，谁都听我的，没人敢管我了。我是帮主，畜生，老东西，有什么话你快说，别说我这当儿子的不给你机会。手上的是什么？你知道吗？那是你爹的血。一个双手沾满了自己亲人血的人，他还拿我的酒吗？
做错事了。这个王八蛋，我跟他拼了！说不来就不来，人都死了，还怎么来啊？<笑>杜猛不是要和我斗吗？啊，他怎么会死呢？是不是？八九七，不要得意。徐阿七，我警告你，不许跟我们老大这么说话。我就这么跟你们老大说话。哎呀，外面还打得不够吗？这里是警察总局，你们想把这儿变成战场啊？都坐下，坐下。坐下，蟑螂。啊，马老板，嗯，二位大哥，你们青红两帮有什么恩怨，能不能坐下来好好谈谈？尤其现在正在举办世界武术大赛嘛，哎，白市场啊，考虑到法租界和华界的国际声誉，要求我们封锁消息，要不我们早就抓人了。听到了吗？市长为了保存上海在国际上的声誉，把你们的火并说成了货仓失火，这是我们华法两地警方最大的容忍度。如果你们还不抑制，再来个六国大风向的话，到时候我们两地的警方就不能再给你们留面子了。嗯。吉，吉飞扬，你还没告诉我猛爷是怎么死的呀？临死前，他就没有什么话要对我说。马九七，别以为在这儿我就不敢动你。徐阿吉，<笑>你们试试看，我……哎，阿吉。马九七啊，这次算你命大，但我吉飞扬向你保证。杜爷的这笔血债，我早晚会让他还的。这两个人当中，一个会。